بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم بونجور تو الموت توجور في الموديول لوجيك كومبيناتوار اي سيكونسيل اون فا كومونسي ا بارتير من شابيتر نيميرو 1 اون فا فوار انسومبل اوجوردوي لي سيستيم دو نيميراسيون اي كوداج دو لانفورماسيون سي كوا ان سيستيم دو نيميراسيون نوز افون كو لانسومبل دي زوتي انفورماتيك sont basés sur les mêmes principes de calcul. Vous avez les lois de tutoriel et les calculs habituels sont effectués dans le système de numération décimal. Par contre, le calculateur électronique ne peut pas utiliser ce système car le circuit électronique ne permet pas de distinguer des états. Nous avons que le système de numération binaire ne, comporte que, ne comportera que deux états. Vous avez le 0 et le 1. C'est quoi un système décimal C'est un système base 10. Donc, vous avez des éléments qui varient de 0 jusqu'à 9. Vous avez par exemple 9817 est égal à 9 multiplié par 10 puissance 3 qui est égal à 1000, plus 8 multiplié par 10 puissance 2 qui est égal à 100 plus 1 multiplié par 10 puissance 1, qui est égal à 10, plus 7 par 10 puissance 0, c'est 1. Si vous avez, par exemple, 297,45, vous aurez dans ce cas 2 multiplié par 10 puissance 2, plus 9 par 10 puissance 1, plus 7 par 10 puissance 0, plus 4 par 10 puissance moins 1, plus 5 par 10 puissance moins 2. On a terminé avec le système décimal, on passe au système binaire. Dans le système binaire, vous avez la base 2. Donc, vous avez dans ce cas deux éléments qui varient de 0 et 1. Donc, vous aurez dans l'ensemble deux bits. Comment faire la conversion binaire décimale Par exemple, vous avez le chiffre, le chiffre suivant. Vous avez 1, 0, 1, 1, 0, 1, binaire. Vous avez dans ce cas, si vous avez le bit 1, sa puissance, c'est 2, puis euh, d'ordre 5, sa pondération, c'est de 32. Le deuxième 0, c'est puissance 2, puissance 4, la pondération 0. Troisième 1 chiffre, c'est 1 par pondération, par puissance 2, puissance 3, c'est égal à 8. Quatrième, c'est 1 par 10, puissance 2, qui est égal à 4. 0 par 10, puissance 1, c'est 0. 1 par 2, puissance 0, c'est 1. Maintenant, on va calculer la somme des pondérations. On aura dans ce cas 32 plus 8 plus 4 plus 1 qui est égal tout simplement à 45. Donc, le chiffre 1, 0, 1, 1, 0, 1 en binaire, son équivalent, c'est bien 45 en décimal. On va voir un autre exemple, mais cette fois-ci avec la virgule. Si vous avez 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 en binaire, vous avez les bits par ordre décroissant, les, les puissances, vous avez 2 puissance 3, 2 puissance 2, 2 puissance 1, 2 puissance 0, 2 puissance moins 1 après la virgule, 2 puissance moins 2 et 2 puissance moins 3. Pour les pondérations, vous avez 8. Pour 2 puissance 3, vous avez 2 par 2 puissance 1. Vous avez 2 puissance moins 1, c'est 0. 2 puissance moins 2, c'est 0,25. 2 puissance moins 3, c'est 0,25. On va calculer, comme d'habitude, la somme des pondérations. Vous avez 8 plus 2 plus 1 plus 0,25 plus 0,125 est égal au total 11,375 fait décimal. Donc le chiffre 1011,011 binaire a son équivalent en décimal, c'est 11,375 fait décimal. On vous demande maintenant pour le chiffre. 49 en décimal, quel est son équivalent en binaire? Maintenant, vous avez le quotient, c'est 49. Le reste de division par 2, c'est 24 et le reste 1. 12, le reste 0. 6, le reste 0. 3, le reste 0. 1, le reste par 2, c'est 1. Il reste 0 et le reste est égal à 1. Donc, le 49 en décimal, son équivalent en binaire, 
1, 1, 3 fois 0, 1 en Bélin. On passe maintenant au troisième système. C'est bien le système octal, ou bien ce qu'on appelle la base 8. La base 8, vous avez 8 éléments variant de 0 à 7. Maintenant, pour la conversion octale décimale, si vous prenez un exemple de 400, euh, 76 octales, quel est son équivalent fait décimal Donc, vous allez mettre 4 par 8 puissance 2, plus 7 par 8, 8 puissance 1, plus 6 par 8 puissance 0, qui est égal à 256, plus 56, plus 6. En tout, vous aurez 318 en décimal. Maintenant, pour la conversion décimale octale, on a deux méthodes. Euh, on va utiliser le passage par la base 2 ou bien la division successive par 2. Par exemple, 0 fois l'octal, son équivalent bénère, c'est 3 fois 0. Le 1 en octal, son équivalent bénère, 2 fois 0, 1. Le 2 en octal, son équivalent bénère, c'est 0, 1, 0. Le 3 octal, son équivalent bénère, c'est 0, 1, 1. Le 4 octal, son équivalent bénaire, c'est 1, 0, 0. Le 5 octal, son équivalent bénaire, c'est 1, 0, 1. Le 6 en octal, son équivalent bénaire, c'est 1, 1, 0. Et on termine avec le 7, son équivalent bénaire, c'est 3 fois 1. On va prendre un exemple. Si vous avez 928 en décimal, quel est son équivalent en octal Donc, vous avez... 918 décimal, son équivalent bénaire, c'est 1, 3 fois 1, 0, 1, euh, 5 fois 0. Donc, on va mettre 3 fois 0, c'est 0. 2, 0, 1, son équivalent en octal, c'est 4. 0, 1, 1, son équivalent en octal, c'est 6. Et vous avez le 1. Ou bien... Vous utilisez la caution et le reste de division par 8. Donc, vous avez 928 divisé par 8, c'est égal à 116 et le reste, 0. Vous avez 116 divisé par 8, 14 et le reste, c'est 4. 14 par 8, c'est 1 et le reste, c'est 6. 0 par 8, le reste, 1. Donc, vous aurez 928 en décimal, son équivalent en octal, c'est bien 1640 en octal. On peut vérifier ça rapidement. Donc, vous allez 1640 en octal, qui est égal à 1 par 8 puissance 3, plus 6 par 8 puissance 2, plus 4 par 8 puissance 1, plus 0 par 8 puissance 0. Donc, vous avez 512 plus 384 plus 32. Si on va faire la somme, on aura 928 en décimale. Le quatrième système, c'est bien le système hexadécimal, ou bien ce qu'on appelle la base, la base 16. Dans ce cas, vous avez 9 éléments, de 0 jusqu'à 9. Donc, vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous avez le A, B, C, D, E et F. Comment faire la conversion de l'examen décimal, décimal Par exemple, vous avez 4 C, A, 2 en décimal. Quel est son équivalent A. En hexadécimal, quel est son équivalent en décimal Donc, vous aurez 4 par 16 puissance 3, plus C, son équivalent, c'est le 12, par 16 puissance 2, plus 10 par 16 puissance 1, plus 2 par 16 puissance 0. Donc, vous aurez en tout euh, 19 618 en décimal. Maintenant, l'opération inverse, comment faire la conversion de l'hexadécimal, le décimal, hexadécimal Nous avons deux méthodes. Soit le passage par la base 2 ou bien la division successive par 16. Donc, vous avez la base 10, la base 16 et la base 2. La base 10, 0, son équivalent, la base 16, c'est 0. Euh, la base 2, c'est 4 fois 0. 1, 10, 1, 16. Euh, vous avez la base 2, 3 fois 0, 1. Euh, la base 2, 16, 2. Sauf la base 2, vous aurez euh, 0, 0, 1, 0. 3, c'est 2 fois 0, 2 fois 1. 4, 0, 1, 0, 0. 5, 0, 1, 0, 1. 6, c'est 0, 1, 1, 0. Le 7, c'est 0, 1, 1. Le 8, c'est bien 1, 0, 1, 3 fois 0. Le 9, c'est 1, 0, 0, 1. Le 10, c'est 1, 0, 1, 0. Le 11, c'est 1, 0, 11. Le 12, c'est 11, 0, 0. Le D, c'est 11, 0, 1. 
le E, c'est 3, 0, 3, 1, 0. Le F, c'est 4 fois 1. Donc, on va prendre l'exemple de 469, la base 10. Quel est son équivalent L'hexadécimal. Si on va utiliser la méthode de division, vous aurez 469 divisé par 16 est égal à 25. Et 29, il en reste 5. 29 par, par 16 égale à 1 et le reste, c'est 13. On va le remplacer par D après. Donc, jusqu'on arrive à 0 et le reste de division égale à 1. Donc, son équivalent, c'est 1 D5. La base hexadécimale. Maintenant, pour la conversion hexadécimale octal, c'est le passage par la base 2. On va prendre un exemple. Vous avez le AF 9,D1, l'hexadécimal. Quel est son équivalent La base 10 dans ce cas, vous aurez A, F, 9,D1 est égal à, c'est le 10, sans l'équivalent binaire, c'est 1, 0, 1, 0. Le F, c'est le 15, 14, 15, pardon, c'est l'équivalent, c'est 4 fois 1. Le 9, c'est 1, 0, 0, 1. Euh, le D, c'est euh, 2 fois 1, 0, 1. Le 1, c'est 3 fois 0, 1, c'est binaire. D'accord Si on va faire... Pour arriver à la base 8, on va faire la recomposition des chiffres par trois valeurs. On aura dans ce cas son équivalent binaire est égal à 5371,642 en octal. D'accord Donc, au lieu de rassembler par quatre les chiffres, on va les rassembler par trois par trois. Et on aura un nouveau chiffre. Nous avons toujours qu'un dispositif logique ou numérique est destiné à manipuler des informations diverses qui doivent être traduites par un ensemble de 0 et 1, obtenu suivant une loi de correspondance préétablie sur l'opération de codage de, de l'information. Donc, vous aurez une information à travers le codage ou bien la loi de correspondance, vous aurez une configuration binaire. Toujours dans une machine, toutes les informations sont codées sous forme d'une suite de 0 et de 1, ce qu'on appelle le langage binaire. Mais l'être humain ne parle généralement pas couramment le langage binaire. Il doit donc tout traduire pour que la machine puisse exécuter les instructions relatives aux informations qu'on peut lui donner. Vous avez le codage étant une opération purement humaine. Il faut produire des algorithmes qui permettront à la machine de traduire des informations que nous voulons lui faire voir traiter c'est une opération établissant une béjection entre une information et une suite de 0 et de 1 qui sont représentables en machine. Pour le codage de l'information, on peut coder n'importe quoi avec des bits ou bien des octets, en particulier des nombres. L'idée, c'est bien sûr tout représenter avec des nombres, euh, soit des lettres à travers des nombres, des couleurs à travers des nombres, un texte simple à travers des lettres et à travers des nombres, soit des images à travers des couleurs et des couleurs à travers des nombres, des sons à travers des échantillons et des nombres, des vidéos, on aura des images plus son, dans ce cas, on doit les passer toujours à travers des nombres, des textes mis en page, des textes simples plus instruction de mise en page, un texte simple plus un texte instruction, à travers des nombres. On va voir ici un exemple de code. On va commencer par le code ASCII, ou bien ce qu'on appelle American Standard Code for Information Interchange. Chaque touche du clavier est codée sur 8 bits, donc on peut coder 256 caractères. Par exemple, la touche A en code ASCII est égale 0, 1, 5 fois 0, 1. Deuxième code, c'est bien ce qu'on appelle le, le code DCB ou bien décimal, codé en binaire. Utilisé uniquement pour les chiffres décimaux, ce code est obtenu en remplaçant individuellement chacun des chiffres du nombre à représenter par son équivalent binaire pur. Vous avez par exemple 2458 en décimal. Et voici son équivalent en DCB. Donc, vous aurez deux groupements de quatre chiffres. Le 8, son équivalent, c'est 1, 3 fois 0. 
Le 5, c'est son équivalent, c'est 0101 en binaire sur quatre chiffres. Le 4, c'est 0100. Le 2, c'est 2 fois 0, 1, 0. Quels sont les avantages C'est bien la représentation, elle est plus simple et très utile pour les systèmes d'affichage à cette segment. Mais son inconvénient, c'est bien la nécessité plus de 2 de, de bits. Pour le codage des caractères en, cas, en code ASCII, euh, on code le, euh, pour coder les caractères, on code le caractère en ASCII, puis on transforme le code ASCII en code binaire. Vous avez par exemple des caractères sans ASCII, la décomposition de l'ASCII plus le binaire. On va voir quelques unités utilisées pour le codage de l'information. Vous avez l'octet, le kilooctet, mégaoctet, le gigaoctet. Vous avez par exemple un octet, son équivalent c'est un byte, est égal à 8 bits. Un kilooctet, vous aurez 1024 octets. Un mégaoctet, euh, c'est 10 puissance 10, par, pardon, 10 000, 10, 1024 kilooctets. Un gigaoctet, c'est 1024 mégaoctets. Un téraoctet, c'est 1024 gigaoctets. Pour le codage des images, vous avez une image, c'est un tableau de pixels de H par L. On va coder chaque pixel par une couleur, ligne par ligne. Le poids d'une image représente la taille occupée en mémoire. L'image RGB, vous aurez 3 octets par couleur, donc 10 par 10. En tout, vous aurez 10 par 10 par 3, qui est égal à 29,3 kilooctets. On va prendre des exemples avec des images et leur taille. Si vous avez une définition de l'image 320 par 200, noir et blanc sur un bit, sa taille, c'est bien 7,8 kilooctets. Si vous avez 256 couleurs sur 8 bits, vous aurez 62,5 kilooctets. Si vous avez 65 000 couleurs sur 16 bits, vous aurez 125 kilooctets. True color sur 24 bits, en tout, vous aurez 187,5 kilooctets. Si vous avez 640 par 480, noir et blanc, c'est 35,5 kilooctets. 8 bits, c'est 300 kilo. 16 bits, 600 kilo. 24 bits, c'est 900 kilo. Maintenant, si vous avez une image de définition 800 par 600, noir et blanc, c'est 58,6 kilooctets. 256 couleurs, c'est 469,7 kg. Euh, sur 16 bits, vous avez 935,5. Pour 24 bits, vous avez 1,8, 1,4 mégaoctets. Maintenant, pour 1024 par 768, Noir et blanc, vous avez 96 kilooctets, 8 bits, 760, 768 kilooctets, 16 bits, c'est 1,5 méga. Sur 24 bits, vous aurez 2,3 mégaoctets. Donc, pour la taille en octets d'une image, vous avez que la taille en octets d'une image se définit par le nombre de colonnes multiplié par le nombre de lignes par le nombre de bits par pixel, le tout divisé par bits, donc on aura le nombre de pixels. Exemple de trouver la taille d'une image en fonction des différents paramètres du tableau, c'est on va appliquer la formule et on peut définir la taille d'une image en octet. Par exemple, si vous avez une image de dimension 640 par 480 en 256 couleurs, vous aurez comme taille le nombre de colonnes égal à 640. Le nombre de lignes égal à 480. Vous avez 256 couleurs correspondant dans le tableau à 8 bits. Dans ce cas, la taille, ça sera T égale 640 par 480 par 8 divisé par 8. Dans, en tout, vous aurez à peu près 300 kilo octets. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo aujourd'hui, de ce premier chapitre pour logique combinatoire et séquentielle. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.